హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విజయరాక్స్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరు నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు కాన్వర్సేషన్ షేర్ చేయండి ఈరోజు సాటర్డే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ బ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా పిల్లలకి అందుబాటులో మనం వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టాలి లేకపోతే వాళ్ళు వాటర్లో పడిపోయి వాటర్ తాగడమే మర్చిపోతారనమాట వాళ్ళకి వాటర్ కంటెంట్ ఉండేది ఏదైనా జ్యూసెస్ కానీ ఇట్లాగా ఎక్కువ అంద అందజేస్తూ ఉండాలన్నమాట అందుకని నేను ఆ వాటర్ బాటిల్స్ అట్లా పెట్టేసి వాళ్ళకి అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను నువ్వు పాలు తాగవా హాట్గా ఉన్నాయా సరే కొంచెం బాగా తాతావా సరే ఏపీసీ చెప్పు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పు ఏపీసీ చెప్పు ఏబిసిడిఈఎఫ్జి హెచ్ఐజేకేఎల్ఎంఎన్ఓపి QRS TUV WXY and G now i know my abc's next time won't you sing with me ఇంకా మార్నింగ్ మార్నింగ్ మా పిల్లలు కూడా పాలు అన్ని తాగేశారు అనమాట తాగిన తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఇంకా పూజ చేస్తున్నాను అలాగే మార్నింగ్ బాగా పూజ చేసుకుంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కదా మనసు నాకు చాలా ఇష్టము అట్లాగా పూజ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేద్దామని కిచెన్లోకి వచ్చాను ఈరోజు వచ్చేసి నేను కార్న్ దోశ చేస్తున్నాను అనమాట దానికి వచ్చేసి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర కార్న్ ఉన్న ఉట్టి కార్న్ ఉన్న తీసుకోవచ్చు స్వీట్ కార్న్ కన్నా కార్న్ ఉంటే బాగుంటుంది దాంట్లోకి నేను పెసరపప్పు ఉంటుంది కదా పచ్చ పెసలు అది వచ్చేసి వన్ కప్ తీసుకున్నాను ముందే సోక్ చేసుకున్నాను అనమాట ఓవర్ నైట్ దాంట్లోకి త్రీ టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను అలాగే ఆనియన్స్ జింజర్ గా జింజర్ పచ్చిమిరపకాయ తీసుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ నేను మనం గ్రైండ్ పట్టేసుకోవాలి ఇది మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి దానికి వచ్చేసి మిగతా అన్ని వేసుకుంటున్నాను కాన్ ప పెసరపప్పు పచ్చపెసలు తగినంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను కట్ చేసి వేసుకున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను అనమాట అల్లము పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాను నేను వచ్చి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాను మాకు స్పైసీ చాలు అనమాట ఇంకా వచ్చేసి త్రీ టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను అనమాట మొత్తం నేను మిక్సీ పట్టేశాను దాంట్లోకి మనం ఇప్పుడు జీలకర్ర వేసుకుంటాము మీరు మిక్సీలో మిక్సీ పట్టేటప్పుడే జీలకర్ర వేసుకోవచ్చు లేదన్నా ఇట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు జీలకర్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డైజెషన్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది జీలకర్ర అనేది ఇంకా మొత్తం అట్లా చేసుకొని ఇంకా దోశ వేసుకోవడమే ఈ దోశ వచ్చేసి మా వాళ్ళకి అసలు పెసర్ దోశ అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట అసలు ఇష్టం చూపించారు వాళ్ళు అలాంటిది ఈ దోశ ఇది అది స్వీట్నెస్ ఏమో తెలియదు కానీ మా హస్బెండ్ కానీ ముఖ్యంగా మా హస్బెండ్కి మా పిల్లలకి ఇద్దరికి చాలా బాగా నచ్చింది అసలు ఎవరు మా పెద్ద పాప తినదు పెసర దోశ అయితే మా పెద్ద పాప తిందు అండ్ మా హస్బెండ్కి కూడా ఇష్టం ఉండదు అనమాట అలాంటిది ఈ కాన్ దోశ అయితే చాలా ఇష్టంగా చాలా బాగుందని చెప్పారు అనమాట నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేయడం ఎప్పుడు పెసర దోశ వేసేదాన్ని కానీ ఈసారి చూద్దాము స్వీట్ కాన్ ఉంది కదా ట్రై చేద్దాము అన్నట్టు చేశాను దాంట్లో వచ్చేసి మనం పిక్కిల్స్ వాడచ్చు లేదు అంటే ఇట్లాగా పప్పుల పొడి నెయ్యి మా పెద్ద పాపకి ఈ కాంబినేషన్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట తనే వేసుకుంటుంది అందుకే నేను షూట్ చేశాను అనమాట చూసారా బాగా తింటూ ఉంది తనకి బాగా నచ్చింది అనమాట ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మా హస్బెండ్కి హెయిర్ ప్యాక్ ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట అది నేను అప్లై చేస్తూ ఉన్నాను ఇదైతే దేనికో దేనికి యూజ్ అవుతుందో చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఉన్న హెయిర్ ప్యాక్ అనమాట నేను త్వరలో పోస్ట్ చేస్తాను అది కూడా Hi. Hi. 
ఇప్పుడే కిచెన్ లోకి వచ్చాను ఈరోజు అంటే లంచ్ ప్రిపేర్ చేద్దామని వచ్చాను అనమాట ఇప్పుడు దాకా మా హస్బెండ్ కి హెన్న పెట్టాను ఇంకా చూసారు కదా మా వాళ్ళు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు టీవీ చూస్తూ మూవీ పెట్టుకున్నారు ఒక త్రీ అవర్స్ హెన్న పెట్టుకో ఉండాలి కదా అని ఇంకా మూవీ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఇంకా వాళ్ళు చూసారు కదా పన్నీర్ అంటే చాలా ఇష్టము పన్నీర్ అయితే బాగా తింటారు మా వాళ్ళు అండ్ ఇక్కడ ఇంకా లంచ్ కి వచ్చేసి నేను క్యాబేజ్ పన్నీర్ మటర్ కర్రీ చదివిపోతున్నాను దాంతో అంటే ఈ రోజు అన్నం తిన్నారు ఇంకా నేను సరే చపాతీ తిందామని చపాతీ చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా నేను ఇప్పుడు కర్రీ ఎట్లా తయారు చేస్తాను చూపిస్తాను కమ్ విత్ మీ క్యాబేజ్ పన్నీర్ మటర్ కర్రీకి ఫస్ట్ మనం పన్నీర్ రెడీ చేసుకున్నాము అది ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను పన్నీర్ వచ్చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఆ సైజ్ అయితే సరిపోతుంది కర్రీకి అయితే చాలా బాగుంటుంది దానికి వచ్చేసి పసుపు వేసుకున్నాను తగినంత ఉప్పు వేసుకున్నాను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను అండ్ యోగట్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట కర్డ్ అది వచ్చేసి ఒక త్రీ టీ త్రీ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను అనమాట ఎక్కువ వేసుకోవద్దు కొంచెం వేసుకుంటే చాలు మొత్తం బాగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి పన్నీర్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా అవన్నీ దాంట్లో వేసుకోండి ఈ సైజ్ అయితే బాగుంటుంది పన్నీరు ఆ కర్రీకి చాలా బాగుంటుంది కర్రీ అయితే ట్రై చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలా మొత్తం బాగా ఈవెన్గా మిక్స్ అయ్యేటట్టు బాగా పట్టేటట్టు మిక్స్ చేసేసి మీరు బయటన పెట్టండి లేదు ఫ్రిడ్జ్లో అయినా పెట్టన్నా పెట్టచ్చు ఎట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెడితే చాలు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అవి ఫ్రై చేస్తాను అనమాట అలా మొత్తం నేను అంటే మొత్తం ఆ మొక్కలన్నీ పడాలి కాబట్టి నేను మొత్తం అట్లాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ని ఇంకా మొత్తం పన్నీర్ అన్ని ఆ పీసెస్ అన్ని దాంట్లో వేసుకుంటున్నాను లైట్గా ఫ్రై అయితే చాలు మరి ఎక్కువగా బ్లాక్గా రావాల్సిన అవసరం లేదు లైట్గా ఫ్రై అయితే చాలు అంటే ఆ కారము ఆ పసుపు కొంచెం రా స్మెల్ వస్తుంది కదా అవి రాకుండా ఉంటే చాలు అనమాట అట్లా కొంచెం లైట్గా వేయించి పెట్టుకుంటే చాలు చూసారు కదా అలా వే అలా ఫ్రై అయితే చాలు అనమాట ఇంకా నేను అది పేపర్ టిష్యూ పేపర్ ఉంటుంది కదా అది వేసుకొని దాంట్లో తీసుకుంటాను ఆయిల్ అంతా పోతుంది కదా అని ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట దీనికి వచ్చేసి ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుంటాను అనమాట తాళింపు గింజలు ఉంటాయి కదా అవి వేసుకుంటున్నాను కర్రీ అయితే చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది క్యాబేజ్ స్మెల్ కానీ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఈ కర్రీ ట్రై చేయండి అచ్చం ఒక మసాలా కర్రీ తింటున్నాము చాలా బాగుంటుంది అనమాట ట్రై చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు ఇంకా ఆవాల జీలకర్ర కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ వచ్చేసి ఒక బిగ్ సైజ్ ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాను అనమాట స్మాల్ స్మాల్ పీసెస్గా ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వేసుకున్నాను మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు మేము కొంచెం తక్కువ తింటాం కాబట్టి రెండు వేసాను ఇంకా తర్వాత కరివేపాకు వేసాను కర్రీ లీవ్స్ వేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను అది కొంచెం రా స్మెల్ పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి ఒక మీడియం సైజ్ టమాటా కట్ చేసుకున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అది వేసుకుంటున్నాను అది బాగా మగ్గిపోయేంత వరకు దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి నేను పొటాటో నేను ఎక్కువ పొటాటో యూజ్ అయ్యాను ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక మీడియం సైజు పొటా పొటాటో తీసుకొని దాన్ని బాగా కట్ చేసుకున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దాంతోపాటు గ్రీన్ పీస్ ఉంటాయి కదా అవి వేసుకుంటున్నాను అనమాట గ్రీన్ పీస్ని మటర్ కూడా అంటారు హిందీలో ఇంకా తర్వాత పసుపు వేసుకుంటున్నాను కొంచెంసేపు మూత పెట్టి ఆ ఆలు కొంచెం ఉడికేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అట్లా మూత పెట్టి కొంచెం ఆలు అండ్ టమాటా కూడా కొంచెం బాగా మగ్గిపోయింది అనమాట అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి నేను ధనియాల పొడి కుమ్మిన్ పౌడర్ అంటే జీలకర్ర పొడి హాఫ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను ఇవి కూడా కొంచెంసేపు అట్లాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంత బాగా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు అట్లా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు తర్వాత వచ్చేసి హాఫ్ టీ స్పూన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను కారము కారం అంటే ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు మీ స్పైసీ ఎంత తింటారో అంత వేసుకోవచ్చు అనమాట మేము కొంచెం తక్కువ తింటాం కాబట్టి నేను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇవి ఉంటుంది కదా క్యాబేజీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని బాగా వాష్ చేసుకొని అట్లా వేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను 
అది మొత్తం బాగా ఈవెన్గా అంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి తర్వాత ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి మొత్తం బాగా ఈవెన్గా అంత మసాలా అంతా పట్టేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి క్యాబేజ్ ఉంటుంది కదా అది మగ్గాలి కాబట్టి మూత పెట్టుకొని తక్కువ మంటలో మూత పెట్టుకొని దాన్ని మగ్గించండి ఎక్కువైతే మరీ మాడిపోతుంది అలా కాకుండా మూత పెట్టుకొని చేస్తే మూత పెట్టి చేస్తే త్వరగా ఉడుకుతుంది అలాగే మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది దాంట్లో వచ్చేసి నేను కొంచెము వాటర్ కలుపుకుంటున్నాను ఒక స్మాల్ గ్లాస్ వాటర్ కలిపాను అనమాట కలిపేసి మొత్తము మళ్ళీ మూత పెట్టి దాన్ని ఉడకబెట్టుకుంటున్నాను ఇంకా కర్రీ అనేది ఉడికిపోయింది లాస్ట్లో నేను కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను గరం మసాలా ఎక్కువ వేసుకోని అవసరం లేదు కొంచెం వేసుకుంటే చాలు స్మెల్ కోసమే అది మాత్రమే గరం మసాలా ఎప్పుడైనా లాస్ట్లో వేసుకోవాలి ముందే వేసుకోకూడదు ఇంకా వచ్చేసి నేను పన్నీర్ ముక్కలు వేసేసుకుంటున్నాను పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత కలపడం చిన్నగా కలపండి మరి హరాబరిగా కలిపేస్తే అవి విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉందన్నమాట అందుకని చిన్న చిన్నగా ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం స్లోగా కలుపుకోండి ఇంకా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది కర్రీ అయితే చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు నేను అలాగే పక్కన చూసారు కదా నేను అంతకుముందు నీకు పె చెప్పాను కదా రోటీస్ అట్లా సేవ్ చేసుకోవచ్చు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అవే నేను ఈరోజు చేస్తున్నా అనమాట ఇంకా కర్రీ అయిపోయింది ఇంకా ఈజీగా మనము స్టోర్ చేసుకున్న రోటీస్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కాల్చుకోవచ్చు చూసారు కదా క్యాబేజీ పన్నీర్ మటర్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది ట్రై చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అట్లాగే పన్నీర్ రోటీతో తినేయచ్చు అనమాట క్యాబేజ్ కర్రీని మా లంచ్ అయితే అయిపోయింది తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా పక్కనే నేను ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను ఒక వీడియో అప్పుడు ఎడిటింగ్ చేస్తూనే మా పాప ఎప్పటి నుంచో అడుగుతుందనమాట ఇంకా తనకి మే ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి స్కూల్ కూడా హాలిడేస్ ఇచ్చేసారు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇచ్చారనమాట మే ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి ఇంకా మా హస్బెండ్ ఎప్పటి నుంచో అంటూ ఉన్నారు అంటే తను తెలుగు బాగానే మాట్లాడుతుంది ఇంట్లో తెలుగు రాయడము చదవడము నేర్పించు అని అంటూ ఉన్నారనమాట సరే నేను సమ్మర్ హాలిడేస్లో స్టార్ట్ చేస్తాను అని చెప్పాను ఇంకా తను హిందీ కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట హిందీ ఎప్పటి నుంచో తనకి నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారనమాట అది వింటూ మళ్ళీ మేము ఎప్పుడైనా హిందీ సినిమాలు అంటే మూవీస్ కానీ సిరీస్ కానీ చూస్తూ ఉంటే మీరేం చూస్తున్నా నాకు అర్థం గడవలేదు నాకు నేర్పించవచ్చు కదమ్మా అంటూ ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను హిందీ అండ్ తెలుగు రెండు ఇంకా ఈ సమ్మర్లో స్టార్ట్ చేస్తాము అని తనకి నేర్పిస్తున్నాను అనమాట ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఈ హాలిడేస్లో ఇంకా తనకి ఫస్ట్ నుంచి నేర్పించాలి కదా ఇంకా మనము అంటే ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉంటామో మాకు తెలీదు ఒకవేళ ఇండియా ఇండియాకి వెళ్ళినా కూడా తనకి అంటే తెలుగు హిందీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఏజ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి వాళ్ళకి తను మళ్ళీ మిస్ అవుతుంది కదా అన్నట్టు ఓకే ఇదే టైం కరెక్ట్ టైం తను ఇప్పుడు సెకండ్ గ్రేడ్కి వస్తుంది అనమాట ఈ జూన్ జూలై వాళ్ళకి హాలిడేస్ ఇస్తారు తర్వాత సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ కానీ ఆగస్ట్ లాస్ట్ వీక్ కానీ వాళ్ళకి స్కూల్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు తను సెకండ్ గ్రేడ్కి వస్తుంది ఇంకా తనకు కూడా కరెక్ట్ టైం ఇది ఇంకా నేర్పిద్దాము అని ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇంకా నేను పక్కనే అట్లాగే వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను తను బాగానే రాస్తుంది తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా కూడా కొన్ని నేను ఇట్లా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇస్తాను అట్లా ఇస్తాను ఇట్లా నేర్చుకోవాలి అని అన్నా కూడా చాలా తను ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఈసారి అట్లా ఏం లేకుండా తనే అడిగింది కదా అని ఇంకా తను కూడా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకున్నది చాలా వరకు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ తను అంటే తనకి ఇట్లాగా ఇట్లా తిప్పడాలు అవి రావడం లేదనమాట తను ఫస్ట్ అయితే బాగానే రాసింది తర్వాత ఇది కొంచెం తిప్పడం రాలేదు అంటే కొంచెం చూపిస్తూ ఉన్నా అనమాట ఇట్లా అట్లాగే ఏంటి ఏది ఏమి వస్తుంది అని అట్లా చెప్తూ ఉన్నా అనమాట కాకపోతే నేను తొందరగా గ్రాస్ప్ చేస్తా తను బాగా గ్రాస్ప్ చేస్తుంది కాకపోతే ఈ ఇట్లా తిప్పడాలు అవి తిప్పడం రాదు అనమాట అవి కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ తొందరగా రాసింది ఫస్ట్ దాని మీద రుద్దు
ఇంకా ఇంట్లో వచ్చేసి మేము అందరం తెలుగులో మా హస్బెండ్ కానీ నేను కానీ తెలుగులో మాట్లాడతాము తను బాగానే తెలుగు మాట్లాడుతుంది అనమాట ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి యుఎస్లో మా బడి అని ట్యూషన్ కూడా నేర్ ట్యూషన్ కూడా తెలుగు అంటే తెలుగు గురించి ట్యూషన్స్ కూడా చెప్తారు ఇంకా ఎందుకంటే అంటే బేసిక్ మనకు తెలుస్తుంది కదా తెలుగు అవన్నీ మనం మాట్లాడతాం కదా మద మదర్ టంగ్ అదే కదా హిందీ వచ్చేసి నేను డిగ్రీ వరకు నాకు హిందీ ఉందనమాట అంటే నేను సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీయే తీసుకున్నాను నేను అందుకని నాకు కొంచెం మా హస్బెండ్ కానీ అంటే మరి తోపుల అని చెప్పలేము కానీ మా హస్బెండ్ నేను ఓకే మేనేజ్ చేయగలము ఇంకా అందుకని హిందీ కూడా మనమే నేర్పించేద్దాము అన్నట్టు ఇక తనకి బేసిక్స్ అవి నేర్పిస్తూ ఉన్నా అనమాట హాయ్ చెప్పు బాగుంది సూపర్ సనుమా సనుడు ఏం చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నా నాన్న ఆడుకుని వండుకొచ్చావా సైకిల్ మీద ఎక్కువా అబ్బో అది ఎక్కువ వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకా పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉండాలంటే అసలు ఉండడం లేదు ఇంకా ఇది వచ్చేసి మాకు పార్కింగ్ లాట్స్ వచ్చేసి త్రీ ఉన్నాయన్నమాట ముందు ఒకటి మా బిల్డింగ్ ముందు ఒకటి బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి మళ్ళీ రైట్ సైడ్ ఒకటి అట్లా త్రీ ఉన్నాయన్నమాట మళ్ళీ బయట అవి రోడ్డు ఒకటి వచ్చి ఫ్రంట్ సైడ్లో వచ్చి మరి రోడ్ మీదకి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళడం ఎక్కువ ఇక్కడ కూడా చాలా తక్కువ వెళ్ళేది ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట ఇక్కడ తను బైక్ అది నేర్చుకుంటూ ఉంది కదా సైకిల్ పైన చూడండి అది చందమామ అంట చూపిస్తుంది మా చిన్న పాప ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు బ్లాగ్ మీరు ఎంజాయ్ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు అలాగే నా ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దాన్ని బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీ విజయ సైనింగ